എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായിട്ട് തോന്നിയത് ആ ഒരു പ്രൈസ് ആണ് അല്ലെ ട്വന്റി തൗസൻഡ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുതൽ അല്ലെ അതാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് മാത്രമല്ല ഒരു രൂപ പോലും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇ എം ഐയിലൂടെ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സമയത്ത് ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് ഡയറക്റ്റ് വെയിലടിക്കാത്ത ഏരിയയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഓക്കെ നമസ്കാരം എം ആർ എഫ് ഇന്ത്യയിൽ വേൾഡിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ഞാൻ സുരേഷ് മോഹൻ ഇന്റീരിയർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് തീർച്ചയായും നമ്മൾ കൺസൾട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന സംശയമാണ് ഒരു റൂമിലേക്ക് എ സി എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് എ സി നല്ല ബ്രാൻഡ് എ സി ഏതാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കസ്റ്റമർക്ക് സംശയമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ നിവാരണം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള നിക്ഷാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിലാണ് നിക്ഷാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതുതായി സജ്ജീകരിച്ച എ സി സെക്ടറിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മളോടൊപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം എ സിയെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സെയിൽസ് മാനേജർ ആയിട്ടുള്ള രഞ്ജി സാറാണ് നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം അപ്പം സാറ് എത്ര വർഷമായിട്ട് നിക്ഷാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിലുണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു ഇയേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് എ സിയെ കുറിച്ചാണ് അറിയാനുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഒരു എ സി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എ സി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ റൂം സൈസ് ആണ് റൂം സൈസ് റൂം സൈസ് ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് ഓരോ റൂമിനും പറ്റിയ ടണ്ണേജ് എ സി സെലക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ടണ്ണേജ് എ സി ഓരോ റൂമിന് അത്ര റൂം സൈസിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ടണ്ണേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യാം കാരണം എ സി വരുന്നത് ഓരോ ടണ്ണേജിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ടണ്ണേജ് വൺ ടണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടണ് ടു ടണ് ടു ടെൻ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇപ്പം വരുന്നത് വൺ ടൺ എ സി ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇല്ല പോയിന്റ് ഫൈവ് മുന്നേ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ വൺ ടണ്ണിലേക്ക് വന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ വരുന്ന റൂം സൈസ് ഒക്കെ വൺ ടണ്ണിന്റെ റൂം സൈസിന് വൺ ടണ്ണിന്റെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അതായത് ആ ഒരു ആവശ്യമുള്ള റൂമുകളാണ് ഇപ്പോൾ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ വൺ ടണ്ണിന്റെ ഡിസൈനിന്റെ ഉള്ള റൂം റൂം വൺ ടൺ കപ്പാസിറ്റിക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന റൂം സൈസ് റൂം സൈസിലാണ് അപ്പം എ സിയുടെ ടണ്ണേജ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എ സി എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ടണ്ണേജ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ടണ്ണേജ് ഏതായാലും ഇപ്പം എ സിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു തണുത്ത പ്രതലത്തിലൂടെ കാറ്റ് കടത്തി വിടുമ്പോൾ ആ കാറ്റിനെ തണുപ്പിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് എയർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സാർ അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയാണ് കുറെ ഭാഗം പക്ഷെ എങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും ഓക്കെ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എയർ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞാൽ എ സിന് എയറിനെ കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്യാണെന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ആണ് എ സിന് എയറിനെ ഞങ്ങൾ റൂമിനകത്തുള്ള എയറിനെ അത് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് എയർ പ്യൂരിഫൈഡ് എയർ കിട്ടുക കംഫേർട്ട് എയർ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് എയർ കണ്ടീഷൻ്റെ ശരിയായ വർക്ക് വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പം അതിനകത്ത് അതിന് പറ്റിയ എ സി ഒരുപാട് ഒത്തിരി മോഡൽസ് ഒത്തിരി ബ്രാൻഡുകൾ ഇപ്പം വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എയർ പ്യൂരിഫയറോട് കൂടി എ സി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുമാതിരി എയർ പ്യൂരിഫിക്കേഷനെ കൂടെ തന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എ സികൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൊറോണ വൈറസിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി വരുന്ന എ സി ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആണ് കൊറോണ വൈറസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ടൺ എ സി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഇന്ന കമ്പനി എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കമ്പനിയാണ് നല്ലത് എന്നൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ റൂം റൂം സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കിട്ടുന്ന എ സികൾ കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി നല്ല കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കിട്ടുന്ന എ സികളാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഓരോ എ സിൻ്റെയും ബി ടി യു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി ടി യു ബി ടി യു അതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് തെർമൽ യൂണിറ്റ് അതാണ് എ സി തെർമൽ യൂണിറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അതാണ് എ സിൻ്റെ കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്
ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും പവർ കൺസംഷൻ കുറഞ്ഞ ടൈപ്പ് എ സികൾ ഞങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അതിന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ടെക്നോളജി വരുന്ന എ സികൾ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് ടെക്നോളജി കാരണം ഇൻവേർട്ടഡ് ടെക്നോളജി ആകുമ്പോൾ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ലോസ്റ്റ് പവർ കൺസംഷനേ വരുള്ളൂ സാധാരണ നോർമൽ മുന്നൊക്കെ വരുന്ന എ സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺ ഓഫ് എ സി ആണ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ആവുകയും ഓൺ ആവുകയും ഓൺ ആവുകയും ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവർ ഇപ്പം വരുന്ന എ സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി ആകുമ്പോൾ എ സിനെ ഓഫ് ആവാതെ അതിനെ കൂളിംഗ് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ട് പോയിട്ട് പവർ കൺസംഷൻ കുറച്ചിട്ട് കുറച്ചിട്ട് വരും അതാണ് ഈ ഇൻവേർട്ടർ എ സിന്റെ ഒരു അതെ അതെ പവർ സാധാരണ പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ റൂം കൂളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കട്ടാ ഇത് റൂം കൂളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡി സി അതായത് ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് മാറിയിട്ട് പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കുറച്ചിട്ട് വാട്സ് കുറച്ചിട്ട് ആംബിയർ കുറച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ കൂടുതൽ ടൈം ഓടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഏറ്റവും ലോസ്റ്റ് പവർ കൺസെൻഷനെ വരുള്ളൂ വരുള്ളൂ ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എ സിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് സ്റ്റെബിലൈസിൻ കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും സ്റ്റെബിലൈസർ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അതിന് കറണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല പവർ കുറയ്ക്കുന്ന ടെക്നോളജിക്ക് പിന്നെ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് ബന്ധമില്ല ഓക്കെ ലോ വോൾട്ടേജ് വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ലോ വോൾട്ടേജ് മാത്രമല്ല പിന്നെ വൺ സെവന്റി ടു ടു ഫോർട്ടി ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജിന് ഇത് കറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ പക്ഷേങ്കിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ലോ വൺ സെവനിൽ താഴെ ലോ വോൾട്ടേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റെബിലൈസർ വെക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും സംശയമുണ്ട് നമ്മൾ കൺസൾട്ടിന് പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ കൺസൾട്ടിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ ഇവിടെ വികാറാണ് കൂടുതലായിട്ടും സ്റ്റെബിലൈസിംഗ് രംഗത്തുള്ളത് അപ്പൊ എന്തിനാണ് സ്റ്റെബിലൈസിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻവെർട്ടർ കൺസെപ്ഷൻ ഉള്ള എ സികൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് സ്റ്റെബിലൈസിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് ചോദിക്കും ആ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റേറ്റിംഗ് അതിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റേറ്റിംഗ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ബന്ധമില്ല ശരിക്കും സ്റ്റെബിലൈസർ ഞങ്ങൾ എ സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റെബിലൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് സ്റ്റെബിലൈസർ വെക്കുന്നതാണ് എപ്പോൾ എ സിക്ക് സേഫ് സേഫ് കാരണം ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലോ വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കുറേ ഭാഗം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്തു ചില ആൾക്കാരുള്ള സംശയം നമ്മളിപ്പം എ സി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ മെഷർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടെൻ ആവശ്യമുള്ളടുത്ത് വൺ ടെൻ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ടു ടെൻ ആവശ്യമുള്ളടുത്ത് ടു ടെൻ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എ സി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എ സി ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ എ സി നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരണം ചൂസ് ചെയ്തിട്ടും ആവശ്യത്തിന് തണുപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് സത്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് അത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ റൂമിനകത്ത് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും എക്യുപ്മെൻസോ ഇനി അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ ഔട്ടർ വാളിൽ ഹീറ്റ് വൈകുന്നേരത്തെ വെയിലൊക്കെ അടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അതേമാതിരി ഗ്ലാസ് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കൂടുതൽ റൂമിനകത്തേക്ക് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മേലെ അപ്സ്റ്റെയറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മേലത്തെ ചൂട് മെയിൻ സ്ലാബിൻ്റെ ചൂട് താഴോട്ടേക്ക് വരും അപ്പോൾ ചൂട് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അതുമാതിരി ഞങ്ങൾ ഡോറിൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് എയർ ലീക്കേജ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെ കൂടിയൊക്കെ എയർ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറേ ഭാഗം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർ പറയും റൂം സൈസ് തണുക്കുന്നില്ല വൺ ടൺ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ റൂമിനകത്ത് നല്ല തണുപ്പ് ഇപ്പോഴത്തെ റൂമിനകത്ത് തണുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഐ സി ഡി കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് എന്ന രീതിയിൽ പറയും സത്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അതെ അതെ ചിലപ്പോൾ റൂമിനകത്ത് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും അതായത് മെഷീനറീസ് അതായത് ലാപ്ടോപ്പ് പോലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതുമാതിരി പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ വെയിലടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് കൂടുതലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഗ്
എല്ലാ സൈഡിലും കോർണർ ടു കോർണർ പെട്ടെന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ വരുന്ന എ സികൾ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു റൂമിലേക്ക് നമ്മൾ എ സി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ഏത് ഏതൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ എ സി വെക്കേണ്ടത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബെഡിൽ ഒന്ന് എ സി ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് വെയിൽ അടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് വെയിൽ തട്ടാത്ത രീതിയിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും സേഫ് കാരണം പകൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും നമുക്ക് ഇത് ചൂട് വെളിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് അപ്പൊ വെയിൽ തട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക ഏ സിന്റെ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് അതായത് സൺലൈറ്റ് തട്ടുമ്പോ ഇതിന്റെ ഈ വർക്കിംഗിന് ഇത് ബാധിക്കും കാരണം ഇത് ഹീറ്റ് ഓൾറെഡി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് സൺലൈറ്റിന്റെ ചൂടും കൂടി ആകുമ്പോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് <laughs> ുള്ള എന്താണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതേമാതിരി ആൾക്കാർ എത്രയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ അനുസരിച്ച് ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് പോർട്ടബിൾ എ സി ആണ് അല്ലേ ഊയിസിന്റെ കമ്പനിന്റെ പോർട്ടബിൾ എ സി ആണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ശരിക്കും ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് പോർട്ടബിൾ എ സിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ഏത് സ്ഥലത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും മൂവബിൾ ആണ് മൂവബിൾ എ സി ആണ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്ഡോർ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കൂളർ പോലെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക ശരിക്കും <laughs> 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 ും <laughs> 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 അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ത്രീ സ്റ്റാറിലേക്കിട്ടാണ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ത്രീ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ എനർജി എഫിഷ്യൻ റേഷ്യോയിൽ വ്യത്യാസം വരും പക്ഷേ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഐ എസ് ഇ ആർ റേഷ്യോ ആണ് പിന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് എ സി കൂളർ കൂളർ എ സി എങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേക്കാം ശരിക്കും നമുക്കറിയാം കൂളർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സിയുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളത് കാരണം അത് രണ്ട് രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അത് ശരിയല്ലേ സത്യത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എയർ കൂളർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ സി ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഓക്കെ കാരണം എയർ കൂളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫാൻ പ്ലസ് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കൂളിംഗ് പാഡ് മാത്രമാണ് അപ്പൊ കൂളിംഗ് പാഡിനകത്തെ കൂടി വെള്ളം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിലെ കൂടി എയറിനെ വലിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് എയർ കൂളറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് എ സിനകത്ത് എയറിനകത്ത് വാട്ടർ പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിനെ കൊണ്ട് എയറിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആക്കി വിടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പകരം അതിനകത്ത് കൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മളിപ്പോ എ സിയിൽ ചെയ്യുന്ന മാതിരി എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതിനകത്ത് നടക്കുന്നില്ല ഓക്കെ 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 അപ്പം എ സി ഏറ്റവും നല്ലത് എ സി തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മുടെ തണുപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് പക്ഷെ ബജറ്റിന് അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എ സികളും ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് നയൻ ഇന്ത്യ മുതൽ എ സി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇരുപതേ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണ
അതുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബ്രാൻഡുകൾ ബ്രാൻഡുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് ഓഫർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇരുപത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടെൻ ആണ് ഇരുപത്തിരണ്ടേ തൊള്ളായിരം മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് തൊള്ളായിരം മുതൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒന്നര ടെണ്ണിന്റെ ഏസി ഇരുപത്തിരണ്ടേ തൊള്ളായിരം ഓക്കെ അത് ഏത് ബ്രാൻഡ് ആണെന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ബ്രാൻഡിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ആ ബ്രാൻഡിന്റെ പേര് പറയാത്തത് അല്ലെ ഏസികൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനെ എന്താ ഒരു ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഏകദേശം അറുപത്തഞ്ചോളം ബ്രാൻഡുകളിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ പരം ഡിസ്പ്ലേകൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമ്മൾ സർവീസ് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം ഒരുപക്ഷെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ കണ്ണൂരിലുള്ള നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തിരുവനന്തപുരം സർവീസ് കൊടുക്കുക ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം മാത്രമല്ല ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങൾ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ഞങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർവീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു എ സി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്ര ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം എന്നുള്ള ഡിമാൻഡോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ കസ്റ്റമറുടെ ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് തന്നെയാണ് നിക്ഷേപം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഡി എസ് സി സെന്ററിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പിന്നെ പോകുന്ന സമയത്ത് സ്ഥലം മാറി പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഇവിടുന്ന് സാധനം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ സാധനം എടുത്തിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് നമ്മളത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ സപ്പോർട്ട് കൂടിയിട്ട് കൊറിയർ പേസ് അങ്ങനെയല്ലോ ഡയറക്റ്റ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് പർച്ചേസ് ഒരു ഘടകമല്ല ഒരു എ സി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഓക്കെ 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 സർവീസ് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വേരിയേഷൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പ്രൈസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മോഡൽ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് റെഡി പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്കീം ഫിനാൻസ് സ്കീം ഉണ്ട് ഫിനാൻസ് സ്കീം ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് ബജാജ് പോലുള്ള ബജാജ് ഉണ്ട് പിന്നെ എച്ച് ഡി ബി എച്ച് ഡി എഫ് സി ഐ ഡി എഫ് സി അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഫിനാൻസ് കമ്പനികൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമെ നമുക്ക് പൈൻ ലാബ് അങ്ങനെയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇ എം ഐ ഓക്കെ 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 ഇതിലുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബജറ്റ് ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഒരു രൂപ പോലും കൊണ്ടുപോകാതെ കൊണ്ടുവരാതെ നമുക്ക് അതായത് സീറോ പേയ്മെന്റിൽ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ സീറോ പേയ്മെന്റ് ഇ എം ഐയിൽ നമുക്ക് എ സി പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അത് മന്ത്ലി അടച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതിനൊരു ക്രൈറ്റീരിയകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതാത് അതാത് ബന്ധപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ അത് അതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഓക്കെ സാർ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ എ സിയെ കുറിച്ചാണ് സത്യത്തിൽ എ സി എത്ര തരത്തിൽ എ സികൾ ഉണ്ട് ഏരിയയിലേക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എ സി ആണിത് ഇതിപ്പോ ടൂ ടെൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള എ സി ചെറിയൊരു റൂമില് നമുക്ക് വൺ ടെന്നിന്റെ ആവശ്യമുള്ള റൂമിലേക്ക് ഈ ടൂ ടെൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള എ സി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കറണ്ട് കൺസെപ്ഷൻ എങ്ങനെയാ കൂടും കറണ്ട് കൺസെപ്ഷൻ കൂടുന്നതല്ല ആംബിയർ കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് അത്രയും ഏരിയ തണുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ശരിക്കും അതിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമുക്ക് വൺ ടെൻ വൺ ടെൻ മതിയെങ്കിൽ വൺ ടെൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കൂടുതലാണ് കാര്യമില്ല അത്രയും എനർജി വേസ്റ്റ് ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ടെന്നിന്റെ അവൈലബിൾ ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായിട്ട് തോന്നിയത് ആ ഒരു പ്രൈസ് ആണ് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് മുതൽ അല്ലെ ട്വന്റി തൗസൻഡ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുതൽ അല്ലെ അതാണ് അത് ഏതാണ് ബ്രാൻഡ് എന്ന് പേഴ്സണലായിട്ട് വിളിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ബ്രാൻഡിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാൻഡ് എടുത്ത് പറയാത്തത് കേട്ടോ
തീർച്ചയായും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് സംശയ നിവാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള സംശയങ്ങൾ അതുപോലെ ബാക്കിയായിരിക്കുക നിങ്ങൾ മടികൂടാതെ ചോദിക്കുക സമയാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് പറയുകയാണ് തീർച്ചയായും മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഇൻറ്റീരിയർ എക്സ്റ്റീരിയർ വീഡിയോ വീണ്ടും കാണുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നിർത്തുന്നു എച്ച് മി ഫിറോസ